எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ எல்இ எம்எஸ் பிரேமானந்த் ராமர் பிள்ளை பெட்ரோல் பற்றி போலின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண வீடியோ வந்து பயங்கர வைரலாக போயிட்ருக்கு அந்த வீடியோ நானும் பார்த்தேன் அது எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் முரண்பாடாக தெரிஞ்சு இவங்க பேசிக்கலி ஒரு விஷயத்தை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக அணுகிற ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்குறாங்க இயல்பாக அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒன்று ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சில முக்கியமான பிரச்சனைகளில் அவங்க பல்ட்டி அடிச்சிடுற மாதிரி தெரியுது தூத்துக்குடி பிரச்சனையில் அப்படி தான் பண்ணாங்க இப்போ இதுலேயும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு இது ராமர் பிள்ளைக்கு ஆதரவான பதிவு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த லிஎம்எஸில் இருக்கிற அவங்களுடைய முரண்பாடுகளை வெளில கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ராமர் பிள்ளையோடைய கண்டுபிடிப்பு இருபது வருஷமாக கிடப்பில் கிடக்குது அதை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்துட முடியாதா இதில் இருக்கிற அறிவியல் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வீட்டுக்கு போனதாகவும் அவர் பரிசோதித்து காமிச்சதாகவும் சொல்கிறாங்க தண்ணி அறிஞ்சதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இவங்களே அது சந்தேகப்பட்டு இவங்க அலுவலகத்துலேருந்து கொண்டுட்டு போன தண்ணியை கொடுத்து எரிய வைக்க சொன்னதாகவும் அவர் அதில் அந்த குச்சியை போட்டார் அதுக்கப்புறம் பத்த வச்சார் எரிஞ்சிச்சு ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஃபார்முலா பண்ணி இது எப்படி எரியுதுன்னு கேட்டதாகவும் அதுக்கு அவர் வந்து இந்த தண்ணியில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு காற்றில் இருக்கிற கார்பனோட சேர்ந்து எரியுது அப்படின்னு சொன்னதாக சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து பிரேமானந்த் என்ன சொல்கிறாரு தண்ணியில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை பிரிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது இரநூறு எம்எல்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜனை பிரிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு யூனிட் கரண்ட் வேணும் அது ஹைட்ரஜனில் கார்பனில் சேர்ந்து எரியறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவ்வளோ இயல்பாக ஒரு குச்சை தூக்கி போட்டு இது நடந்ததுங்கிறதெல்லாம் நம்பவே முடியாது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையாங்கிறது வந்து அறிவியலில் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்ச அறிவியை வச்சு சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் தான் உங்கள் வீடியோலேயே போட்டிருந்தீங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய சேனலில் கிராஃபைட்டு வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான விஷயம் அதை பிரிக்கிறது அதில் இருக்கிற லேயர்ஸை வந்து பிரித்தோன்னா அது எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கும்னு சொல்லி போட்டிங்க இதை சயின்ஸே வந்து சயின்டிஃபிக்கே இருக்கிறவங்க சயின்டிஸ்டே வந்து இதை கைவிட்டுட்டதாகவும் கிராஃபைன் வந்து நிலையேற்றது அதை பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லி கைவிட்ட விஷயத்த ஒரு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு டேப் எடுத்து அந்த டேப்பில் பென்சிலால் வரைஞ்சி அதை ஒட்டி ஒட்டி எடுக்கும்போது அந்த லேயர் ஒன்று ஒன்றா பிரிஞ்சு வந்ததாகவும் கடைசியில் ஒரு லேயர் அவங்க எடுத்து பிரிச்சுட்டதாகவும் அதுக்கு அவங்களுக்கு நோபல் பரிசு கிடச்சிருக்குன்னு கூட சொன்னீங்க எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் கிராஃபைனை வந்து பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக தெரிஞ்சப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் ஒரு டேப்பில் விளையாடுற மாதிரி ஈஸியாக பிரிச்சிடும் இல்லையா அப்போ ஒருத்தனுக்கு கஷ்டமாக தெரிகிறது ஒருத்தனால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறது இன்னொருத்தனுக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே அறிவியலில் மிகப்பெரிய முரண்பாடான ஒரு கேவலமான கருத்து தானே அதை தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது வந்து இதில் இருக்கிறத ஹைட்ரஜனை பிரித்து கேரளில் இருக்கிற கார்பனோட ஏ சேர்ந்து என எரியறதுங்கிறது ரொம்ப வாய்ப்பே இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தருக்கு வாய்ப்பு ஆகலாம் இல்லையா அதான் அறிவியல் அவங்க எப்படி சிந்திக்கிறாங்கன்றது தானே என் தாத்தங்கிட்ட அறிவியல் இருந்துச்சு அறிவு இருந்துச்சு அவன் சொல்கிறது எனக்கு புரியல அப்படின்னா என் தாத்தன் முட்டாள்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அதை புரிஞ்சிக்கிற அறிவு எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம்ல நம்ம எந்த பகுதியிலேருந்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தானே அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அவர் எரிய வச்சல் வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததாகவும் திரும்ப உங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து எரிய வச்சதாகவும் சொல்கிறீங்க ஏன்னா அந்த மூடியெல்லாம் மாற்றிட்டார் நாங்கள் வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அவர் மூடியை மாற்றினதுங்கிறீங்க ஒருவேளை அந்த மூடியில் அவர் கண்டுபிடிப்பு இருந்திருக்கட்டுமே உங்கள்ட்டலாம் குச்சியில் இருந்துன்னு சும்மா சொல்லியிருக்கட்டும் இல்லை அந்த மூடியில் இருந்தது அவர் ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருக்கட்டும் அவர் கீழே அந்த சைடில் எரிய விடும்போது அது உரிய தண்ணியில் கலந்து தண்ணி சேர்ந்து எரியட்டும் நீங்கள் அறிவியல் பூர்வமாக அணுகிற ஆளாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் ஒரு தண்ணி கொடுத்தீங்கல்ல உங்கள் அலுவலகத்துலேருந்து போய் அவர் எவ்வளோ தண்ணி எடுத்துக்கிட்டார் இரநூறு எம்எல்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் வந்து அந்த மூடியிலேருந்து கலந்தது ஒரு அஞ்சு எம்எல் கண்டென்ட் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கணும் அந்த அஞ்சு எம்எல் எரிஞ்ச உடனே நின்றுச்சா நீங்கள் கொடுத்த தண்ணி முழுசும் அப்படியே இருக்குதா இல்லை அந்த அஞ்சு எம்எல் தண்ணியில் கலந்து தண்ணி ஒரு ஐம்பது சதவீதம் எரிய வைக்கிதா இல்லை ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எரிய வைக்கிதா இல்லை தண்ணி முற்றிலுமாக எரிஞ்சிருதா அப்படின்னு நீங்கள் பரிசோதித்திருந்தீங்கன்னா அது அறிவியல் பூர்வமான விஷயம் நீங்கள் அதை செய்யலை அடுத்து வந்து அவர் உங்கள் அலுவலகத்தில் வச்சு செய்ய சொல்லும்போது நீங்கள் அலுவலகத்தை சுற்றி காட்டினதாகவும் அப்போ போய் அந்த பையன் அவரோட பையில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணதாகவும் சொல்கிறீங்க அடுத்து அவன் பையன் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அறிவியலில் எந்த பக்கத்தில் வருதுன்னு தெரில ரொம்ப கேவலமான வேலை ஒன்று செ
அந்த என்ஜின் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஓடுது இது எவ்வளோ புகையை விடுது அந்த என்ஜினை ஸ்பாயில் பண்ணுதா இல்லை என்ஜின் டேமேஜ் ஆகுதா எவ்வளோ நேரத்துக்கு அதால் கண்டினியூஸாக எரிய முடியும் எவ்வளோ நாளத்துக்கு இந்த என்ஜின் அதால் இயக்க முடியுங்கிறத தான் பார்க்கணும் நீங்களே அதான் சொல்கிறீங்க அப்படி தான் ஒரு எரிபொருளை பரிசோதிக்கணும்னு அப்போ ராமர் பிள்ளையோட எரிபொருளை பரிசோதிக்க போன நீங்கள் அந்த பரிசோதனை தானே பண்ணியிருக்கணும் அவரோட பைய பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு இது ஃப்ராடுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இல்லையா அப்புறம் அவர்கிட்ட ஃபார்முலாலாம் கேட்டிருக்கிறீங்க அவர் சொல்லலை அப்படிங்கிறீங்க ஃபார்முலாவை கேட்குறதே ஒரு அசிங்கமான விஷயம் இல்லை ஒரு கண்டிப்யூட்டி பாலன்கிட்ட போய் இந்த ஃபார்முலாவை கொடு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கேவலமான விஷயம் அப்புறம் செய்தித்தாள்லாம் பார்த்துருந்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ராணுவத்தில் மும்பை பகுதியில் வந்து ஏதோ ஒரு சில யூனிட்டுக்கு வந்து இந்திய ராணுவம் வந்து இவர்கிட்டே வந்து எரிபொருள் வாங்குறதாகவும் அதை இயக்கிறதாகவும் செய்தி வந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஜி பெங்களூரில் இருக்கார் இல்லையா ஒரு மகான் அவர் இவருக்கு பெருசாக யூனிட் கட்டி கொடுத்ததாகவும் அங்கே பெரிய அளவில் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதாகவும் விற்பனைக்கு கூடிய விரைவில் வந்துடும் அப்போ அந்த இனிஷியல் டிமாண்டை சரி பண்ணுறதுக்காக நான் பெரிய வால்யூம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்துச்சு ஒருவேளை இந்த ரெண்டுமே அவருடைய ஃபார்முலாவை திருடுறதுக்காக கூட இருந்திருக்கலாம் இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இப்போ கார்பரேட் எப்படி போகுதுன்னு பெட்ரோல் தான் இந்த உலகத்தையே தீர்மானிக்குது அது ஒரு எளிமையாக ஒரு தண்டேருந்து இருக்குன்னு அதை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி கூட இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க வேண்டியதே அது என்ஜினை ஸ்பாயில் பண்ணுதா அட்மாஸ்ஃபியரை ஸ்பாயில் பண்ணுதா இல்லை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எரியுது நான் கொடுத்ததில்ல அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் அதை ரெண்டுமே நீங்கள் செக் பண்ணாமல் அவரோட பையை செக் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் பற்றி பேசுகிறீங்க நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு விவசாயி வந்து புன்னை மரம் அதிலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கிறார் புன்னை எண்ணெய் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி எல்லா கோயில்கள்லேயும் இருக்கும் புன்னை மரம் புன்னை எண்ணெயில் தான் விளக்கு போடுவாங்க அவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புன்னை எண்ணெய் வந்து எரிதன்மை கொண்டது அந்த புன்னை எண்ணெயை வச்சு அவர் என்ஜின் அரைக்கிறார் அவர் என்ஜினில் போட்டு அவர் வயலுக்கு தண்ணி அரைக்கிறார் மிச்சம் இருக்கிற டீசல் வந்து இப்போ அவர் அருகில் இருக்கிற தெரிஞ்ச விவசாயிகள்ட்ட விற்கிறார் அதை அந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப தடிமனாக இருக்கிறதாகவும் டீசல் வாசம் இருக்காது எரியும் போது டீசல் ஸ்மெல் வராது அப்போ டீசலுக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கீங்கல்ல இந்த ஸ்டாண்டர்டில் அது இருக்கவே இருக்காது நம்மகிட்ட பெரிய இந்த இயற்கை எரிபொருள் எடுக்கிற நிறைய செடிகள் நிறைய மரங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏன்னா நம்ம பயோடீசல் எடுக்கிற இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அது வெளியில் விடமாட்டாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதை பெருசாக வெளியில் விடமாட்டாங்க அதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டாண்டர்ட் எதுவுமே அது மீட் பண்ணலையே அவர் எஞ்சினில் நல்லா எரியுது ரொம்ப வருஷமாக அவர் அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தொலைக்காட்சிகளில் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு டிவியில் வந்திருக்குது நிறைய சேனலில் இன்னமும் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற எந்த ஸ்டாண்டர்டுமே மீட் பண்ணாத ஒரு பொருள் எரியாதுன்றதும் இல்லை அது இன்ஜினை ஸ்பாயில் பண்ணணும்னு நீங்கள் வாய் வார்த்தையில் ரோட்டில் போகிற ஒரு வழிபோக்கன் மாதிரி நீங்கள் அறிவியல் அணுகிறதுங்கிறது ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயமா இருக்குது தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி இனிமேல் பண்ணாதீங்களேன் கேவலமாக இருக்குது நல்ல அறிவியலை எளிதாக புரிய வைக்கிறீங்கிறதுக்கு உங்கள் பக்கத்தில் வந்த ரசிகர்களை நீங்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை டைவெர்ட் பண்ணி விட்டு திசை திருப்புற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு தோணுது தயவு செஞ்சு அப்படி செய்யாதீங்க ஒரு வேளை வந்து ராமர் பிள்ளை கண்டுபிடிச்சது தப்பு அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ஜினில் போட்டு அந்த என்ஜினை இயக்கி ரெண்டு என்ஜின் என்ஜினுக்குமான வித்தியாசத்தை காமிக்கட்டும் இவர் கண்டுபிடிச்சத ஒரு லிட்டர் போட்டேன் அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் வருது என்ஜின் இவ்வளோ ஸ்பாயில் ஆகுது இதே நாங்கள் விற்கிற எண்பது ரூபா பெட்டல் வாங்கி போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடுது இவ்வளோ தான் என்ஜினை ஸ்பாயில் பண்ணோம் ரெண்டு என்ஜினுக்குமான ஆயுட் காலத்தான ஆயுள் காலம் இப்படி வேறுபடும் அப்படின்னு நீங்கள் காமிங்க அதுக்கப்புறம் மக்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் நான் எண்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மொத்தத்துக்கு நான் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு அந்த என்ஜினை வச்சுருக்கிறதுக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு நான் வச்ச காசில் வச்சு மா வருஷத்துக்கு ஒரு வண்டி வாங்கிப்பேன்ல அதை மக்கள் முடிவு பண்ணட்டும் அப்புறம் வந்து எனக்கு எல்லாமே விற்கிறீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த இப்போ இதை வந்து தடை பண்ணதே வந்து இது கலப்படம் என்ஜினுக்கு வந்து நல்லது இல்லை அப்படின்னு தான் நீங்கள் இதை நிறுத்தியிருக்கிறீங்க அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்கே தான் எனக்கு பெரிய சந்தேகமே வருது மனிதர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவில் இருக்கிற விஷத்தை நீக்காத இவங்க நான் சாப்பிட்ற எண்ணெய் பெட்ரோலியம் கழிவுலேருந்து தயாரிக்கப்படுதுங்கிறது இப்போ பெரு பரவலாக தெரிய வருது ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் விற்கிது சூரியகாந்தி எண்ணெய் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது ஒரு கிலோ சூரியகாந்தியை நாற்பது ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது ரூபா விற்கிது ஒரு நாலு கிலோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு மார்க்கெட்டிங்கு நம்ம
நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி எல்லையும் எம்எஸ் பிரேமானந்த் கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமானுங்க இந்த விஷயத்தில் ஒரு இடத்துல கூட நீங்கள் அறிவியலை பயன்படுத்தலைன்றது தான் என்னுடைய கேள்வி இனிமேல் வர்ற விஷயங்களில் அறிவியலை பயன்படுத்துவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி